Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok untuk hari ini Untuk sesi yang pertama Kita akan belajar Tentang bulatan Or circles in English So untuk pembelajaran yang pertama Kita akan tengok Properties of circle Ini saya harapkan semua murid-murid uh, Dapat dengar dengan jelas dan sampai habis lah eh. okay. uh, untuk uh, sesi yang pertama kita akan tengok uh, properties of circle ok ini adalah bab 5 bab 5 untuk syllabus KSSM 3 dan 2 Uh, yang untuk subtopik yang pertama iaitu sifat bulatan lah dalam bahasa Melayu sifat bulatan ok jadi siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks yang tak ada buku teks boleh uh, download buku teks online eh? uh, di laman web KPM Malaysia ok di sini saya ada setelkan buku teks yang dalam yang telah di scan eh, PDF dalam bentuk PDF tapi ini untuk di LP students tak apa kita akan translate sama-sama ok so dalam bab ini apa yang murid akan belajar ialah berkenaan dengan bulatan ok kita akan ada uh, properties of circle symmetrical properties of chord circumference and area of a circle so ada tiga perkara kita akan belajar dalam bab ni lah ok So, untuk hari ini, untuk sesi yang pertama ini, kita akan tengok dulu properties of circle ataupun sifat uh, sifat sifat bagi bulatan. Okey. So, pertama sekali, uh, kita kena tahulah, okey, dalam satu bulatan yang kita ada ni. Okey. So, let's say we have a circle. Saya akan draw circle kat sini. So, this is a circle. In case ada yang tak kenal circle lah. Ok, this is a circle dan kita akan ada satu titik kat tengah ni. Ok. Um, right, dalam bahagian circle ni akan ada beberapa bahagian yang murid kena tahu dan um, ingat ciri-ciri dia untuk kenal pasti yang mana satu bahagian-bahagian dia. Ok, kita akan mulakan dengan yang pertama. Yang pertama ialah radius. So, dalam bahasa Melayu kita akan Uh, sebut radius juga uh, maaf, dalam bahasa Melayu kita akan sebut jejari ok, radius ni adalah daripada center bulatan ataupun ini kita panggil pusat bulatan dan dia straight kepada circumference of the circle ataupun lilitan bulatan ini, so ini kita panggil jejari ok Ataupun radius So, untuk sesuatu bulatan Kita akan ada infinity of radius lah okay. Macam jejari, uh, macam payah basikal Ataupun kita akan ada satu garisan yang Banyak garisan yang menghubungkan antara center pusat bulatan ke circumference ni So, itu kita panggil dia jejari ataupun radius okay. Kemudian Um, ataupun dia punya maklumat dia adalah radius ni merupakan a straight line from the center of the circle to any point on the circumference ok, so dia, dia menghubungkan antara center ke mana-mana titik atas circumference kalau dia tak menyentuh uh, titik atas circumference for example dia adalah dia menghubungkan titik tapi dia tidak menyentuh Uh, bahagian circumference dia tidak dipanggil radius ok, boleh? Jadi kita akan tengok ciri yang kedua dalam bulatan iaitu circumference ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil lilitan bulatan ok, circumference ialah uh, kalau kita panggil dia, dia adalah perimeter of a circle perimeter ni adalah ukur keliling jadi untuk circle Uh, ukur keliling bagi circle ialah 
Katakan kita ada kita start dengan satu titik. Okey, titiknya di sini dan ukur keliling dia tu. Sehingga dia bertemu pada titik yang sama, itu kita panggil dia circumference ataupun lilitan bulatan. So di luar ini adalah lilitan bulatan. Okey. Circumference So, keseluruhan yang ada di bahagian luar bulatan ini adalah lilitan bulatan. Okey, seterusnya. Center. So, center ni adalah pusat. Okey, pusat bulatan. Bukan titik tengah. Eh. Jangan panggil titik tengah. Kalau soalan tanya, sebut pusat bulatan. Ia adalah a fixed point where all points on the circumference are equal distance from it. So, maksudnya, Dekat satu bulatan ni, okay, titik tengah ni, ataupun dia adalah satu, kita panggil dia sebagai pusat bulatan. Dia, jarak dia sentiasa sama dari, uh, kita pilihkan lain tu lah. Okay, so ini pusat ni, okay, jarak dia sentiasa sama dari circumference of the circle. So, maksud dia, hanya ada satu sahaja um, titik okey yang akan member, akan berada tengah-tengah bulatan tersebut okey center of the circle so this is the center of the circle bila kita melukis bulatan kita kena make sure uh, that center tu kita tekapkan bagi jelas lah so kita nampak di mana center of bulatan tu ok seterusnya untuk um, point yang seterusnya adalah diameter ok so diameter ni adalah kembar kepada radius which is dia adalah dua kali kepada radius dia merupakan satu straight line that touches the circumference through the center of the circle So, kalau radius adalah separuh, ok, ni adalah radius. Jadi, diameter ni kita kena tambah dia jadi separuh lagi. So, kita buat kat tempat lain. Jadi, dia adalah straight and go through the center. So, this is the circle. This is the diameter. Satu garisan lurus yang melalui titik tengah ni atau pusat bulatan dan Uh, daripada lilitan kepada lilitan so, itu kita panggil dia diameter of a circle dalam bahasa Melayu pun kita panggil diameter ok seterusnya kita ada segment ok segment adalah a region the region enclosed by a cord and an up Okay, so um, dalam uh, dalam bahasa Melayu kita panggil dia uh, tembering. Okay, if I'm not mistaken, so dia adalah tembering, uh, tembering minor, tembering major. So the region eh. The uh, segment ialah the region enclosed by a cord and an arc. So, uh, okay, sorry. I think before we go through this, kita kena tengok ini dulu. Okay, first kita tengok dulu. Cord, what is cord? Okay, so cord is a straight line that joins any two points on the circumference. Okay, the difference between chords and diameter is diameter, the lines go through the uh, center. But chord, uh, tak payah lalu center pun tak apa. So, any two lines okay, yang, yang menghubungkan antara circumference So, kita panggil the chord. Alright. For example, uh, from this point to this point. 
okay so when we have this line so we call it as chord ataupun dalam bahasa Melayu adalah perintas okay so ini adalah bahagian-bahagian utama dalam bulatan dan kita akan pergi pada yang seterusnya which is A ok A ialah lengkuk dalam bahasa Melayu so bila kita ada A ni adalah uh, sebahagian daripada circumference ataupun part of the circumference for example kalau kita ada sebahagian daripada bulatan yang tak komplit ok Okay, let's say uh, we have another to put in satu bulatan yang lain. Okay, let's say we have another circle. Okay, this is our circle. Okay, so this is center. So we have two radius. Okay, this is two radius. So bila kita ada sebahagian daripada bulatan, okay, so dia akan ada um, Uh, ada lengkuk yang pendek which is kat sini which is here and we have another lengkuk yang besar on the other side ok, so yang kecil ni kita panggil dia minor up ok, so ataupun lengkuk minor Dan yang besar ni kita panggil dia major up ataupun lengkuk major. Okay, and then. So when we have few uh, parts of a circle so di situ kita akan ada sector so sector ni ialah the region ok and close by two radius and an up so means that bila kita ada satu circle ok so we draw another circle here Sorry, we just use this circle lah. Okay, let's say we have a part of circle. So, let's say I shaded this region. Okay, the region is, we call it as sector. So, this region is sector. Okay, so we have two types of sector. The small one is minor sector and the bigger one is major sector. Okay. So sektor adalah untuk satu bulatan ni. So kita akan ada uh, dua bahagian. Okay. So bahagian yang kecil ni sektor ni adalah bila kita ada partition dua radius macam ni. This is, this is two radius. So macam potong kek lah kan. Ok. So kita akan potong dari tengah macam ni. Jadi yang kecil ni adalah minor. Yang besar ni adalah major sector. Ok. Dalam bahasa Melayu pun kita akan panggil dia sector. Ok. Dan seterusnya. The last one is. Uh, yang tadi tu. Which is segment. Ok. So segment ni adalah. Apabila kita ada satu bulatan. Ok. So, kita buat, kita draw another bulatan here. Okay, this is our small circle. So, when we have a chord. Okay, apa itu chord? Chord ialah satu perentas. Okay, perentas ni adalah apabila dia melalui satu circumference kepada another point on the same circumference dan dia tidak melalui titik tengah. So, that ialah chord. Okay, so this is chord dan segment ialah The region, okay. The region, kawasan yang um, 
enclosed by a court and an ark. Maksud dia kawasan yang ditutupi oleh um, the court and the circumference. Part of the circumference. So, also we have two types of segment. Kita juga akan ada dua bahagian segment. Kita akan ada the yang warna merah ni. Okay. Okay, yang warna merah ni adalah the bigger one. So, the bigger one, we call it as major segment. Ataupun kembirin major. Dan yang kecil ni, kita panggil dia the smaller one. We call it as minor segment. Okay. So, I think we've done with the properties of circle. So, kita ulang balik. Uh, untuk sifat-sifat bulatan. Okay, in a circle, dalam satu bulatan, kita akan ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu. Which is, antaranya ialah radius. Okay, ataupun je jari dalam bahasa Melayu. Pusat bulatan. Center. Chord. Perentas. Yang warna pink ni. Okay, diameter, which is warna purple ni. And, lilitan bulatan, ataupun circumference. Okay, the outside. Uh, ataupun kita boleh kenal this way, perimeter of the circle. Okay, so we also need to know about... Uh, okay, so we have the smaller part. Uh, and the bigger part for set sector, okay. We have major sector yang besar ni, minor sector yang kecil ni, and also we have arc lengkuk lengkuk ni yang kecil untuk lengkuk minor dan yang besar ni untuk lengkuk uh, major, and also don't forget we have segment. Tembering uh, minor ataupun tembering major. Yang warna merah yang besar ni adalah major. Yang warna biru ni adalah minor segment. Okay, so semua itu adalah parts of a circle. Okay, so we also uh, need to know that uh, in a circle, kita kena tahu semua bahagian dia supaya Bila kita diberikan soalan yang berkaitan dengan circle, kita boleh kena pasti uh, jawapan-jawapan dia. Okay, for example, kita tengok example yang pertama, identify the following parts of circle. So, dia suruh kita kena pasti bahagian-bahagian yang bulatan. Okay, untuk A, okay, so A, this one, is a chord ataupun perentas. Okay, so B, uh, dia tanda macam ni eh. So, B is this line. Go through the center. So, this is diameter. Okay. For C. C is this region. Okay. C is, oh sorry. C is this line. The red one. Okay. So, this is, we call it as radius. Ataupun jari. D. Okay. D is the outer side of the circle. So, we call it as circumference ataupun lilitan bulatan. E, the region, the smaller region. So, we call it as minor sector. And F is the, the part of circumference. We call it as up. Okay. So, I think itu itu. Uh, kita dah habis sesi yang pertama. Uh, sekian adalah topik Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh